హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రాఘవేంద్ర మీరు చూస్తున్నది ఇన్వెస్ట్ ఇండియా తెలుగు స్టాక్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మనం ఇన్వెస్టింగ్ గురించి స్టాక్స్ గురించి స్టాక్ మార్కెట్స్ గురించి అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ మన ఫ్రెండ్స్ యొక్క రిక్వెస్ట్ మేరకు నేను ఇన్సూరెన్స్ గురించి కొన్ని నిన్న ఒక లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేశాను ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు సో టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి అలాగే మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి నేను ఇందులో మాట్లాడటం జరిగింది అలాగే స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అలాగే స్టాక్ వైరీస్ కూడా తీసుకుంటాం జరిగింది సో లైవ్ స్ట్రీమింగ్లో చెప్పినట్టు నేను ఇవాళ టూ వీడియోస్ చేస్తానని చెప్పాను ఒకటి టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి ఇంకొకటి మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి సో నేను ఈ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్లో ఇవాళ ఒక ప్లాన్ మనం త్రీ ప్లాన్స్ గురించి బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేస్తాం ఒక ప్లాన్ గురించి మీకు నేను ఆ ప్లాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకో సెలెక్ట్ చేశాను సో ఆ ప్లాన్ ఎందుకు నేను సెలెక్ట్ చేశాను దానికి వేరియస్ రీజన్స్ చెప్తాను మీకు సో ఇదే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి చూస్తున్నట్లయితే కనుక మీరు ఒక మంచి సక్సెస్ఫుల్ ఇన్వె ఇన్వెస్టర్ స్మార్ట్ స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ అవ్వాలనుకుంటే కనుక తప్పకుండా మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఇంతకుముందు నేను చేసిన వీడియోస్ అన్నీ చూడండి నేను లైవ్ స్ట్రీమింగ్స్ కూడా చేస్తున్నాను అలాగే ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ రీసెంట్గా చూసినట్లయితే సిడిఎస్ఎల్ మీద ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ చేశాను సో అలాగే చాలా వీడియోస్ నేను మనకి యూజ్ స్టాక్ మార్కెట్కి యూజ్ అయ్యే ఎస్పెషల్లీ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యూజ్ అయ్యే చాలా వీడియోస్ నేను చేస్తున్నాను ఫండమెంటల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కూడా నేను చేస్తూ ఉంటాను అలాగే బిగినర్స్ కోసం అని చిన్న ఇన్వెస్టింగ్ లో ఉన్న విషయాలన్నిటి వాటిలో డిస్కస్ చేస్తూ నేను చాలా వీడియోస్ ఇప్పటి వరకు చేశాను సో మీరు సక్సెస్ఫుల్ ఇన్వెస్టర్ అలాగే స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ అవ్వాలనుకుంటే కనుక తప్పకుండా మీరు ఈ ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా చూడండి సో ఇవాళ నేను లేట్ చేయకుండా ఒక ఈ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి మాట్లాడతాను సో టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎందుకు తీసుకోవాలో నేను మన నేను లైవ్ స్ట్రీమింగ్ లో చెప్పాను సో టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇది వరకు పాతది ఎండోమెంట్ ప్లాన్స్ సో ఇప్పుడు కొత్తగా రీసెంట్ గా గత త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అనుకుంటా లేకపోతే ఫైవ్ ఇయర్స్ అనుకుంటా ఆ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఇది టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎక్కువ ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చాయి సో దాని గురించి మాట్లాడతాను నేను టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్చువల్గా మనకి ఏంటంటే ఒట్టి ఇన్సూరెన్సే ఇన్సూరెన్స్ కవర్ మనకి ఇస్తుంది సో మనకి డెత్ బిన్ డెత్ మనకి ఏదైనా కారణాల వల్ల డెత్ సంభవించినట్లయితే అలాగే మనకి ఎవరైతే ఈ పాలసీలో బెనిఫిషియరీ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఆ లంసం అనేది వాళ్ళకి చే చేరుతుంది అదే ఎండోవ్మెంట్ పాలసీలో ఏంటంటే మనకి ఇన్వెస్టింగ్ కూడా మనం పాలసీ అవుట్లీవ్ చేస్తే అంటే ఆ పాలసీ కట్టిన తర్వాత కూడా మనకి ఎటువంటి ఇబ్బంది రాకుండా మనం జీవించి ఉంటే కనుక అప్పుడు మనకి కొంత రిటర్న్స్ కూడా వాళ్ళు ఇస్తారు బట్ మీరు అదే ఈ డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ ఒకటి గమనించండి టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలో మనకి ఎక్కువ కవర్ మనకి తక్కువ పాలసీ రేట్తో వస్తుంది అలాగే ఎండోవ్మెంట్ ప్లాన్స్లో మనకి అదే కవర్తో మనకి అదే అమౌంట్ మనకి కవర్ కనుక మనకు కావాలంటే కవర్ అంటే ఏంటంటే మనకి మనకి ఏదైనా నష్టం జరిగితే ఇచ్చే అమౌంట్ అనమాట సో అదే కవర్ మనకు కనుక కావాలి అంటే కనుక ఎండోమెంట్ పాలసీలో మనం ఎక్కువ పాలసీ మనం పే చేయాల్సి వస్తుంది సో ఆ ఎక్కువ పాలసీ ఎండోమెంట్లో పే చేసే బదులు ఏదైతే టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ఒకటి తీసుకోండి ఆ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ మీద ఏదైతే ఎక్సెస్ ఎండోమెంట్ పాలసీలో మీరు పే చేస్తున్నారో దాని ఒక మంచి మ్యూచువల్ ఫండ్లో కనుక పెడితే మనకి వాళ్ళు ఎండోమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చే రిటర్న్స్ కన్నా ఇదే ఎక్కువ రిటర్న్స్ వస్తాయి సో జనరల్గా అందుకనే అందరూ సజెస్ట్ చేస్తారు టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ సో టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ మనకి ఏదైనా అనివార్య కారణాల వల్ల మన మన జీవితంలో ఏదైనా సంభవించిన విషయాలు ఏమన్నా సంభవించి ంచి మనకి అకస్మాత్తుగా మరణం చెందితే కనుక బెనిఫిషియరీ వాళ్ళకి డబ్బులు డబ్బులు వస్తాయి సో దానివల్ల మన ఏమైనా అప్పులు ఉన్న లైబిలిటీస్ ఉన్న లోన్స్ ఉన్న అవన్నీ క్లియర్ అవుతాయి అలాగే మన తర్వాత మనం లేకపోయినా కానీ మన పిల్లలకి అలాగే మన మీద డిపెండ్ అయిన భార్య వాళ్ళందరికీ కూడా మనీ అన్న అందుతుంది ఓకే సో మనకి మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మీరు ఎంత కవర్ తీసుకోవాలనుకు అనుకున్నట్లయితే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నెలకి ముప్పై వేలు కనుక మీరు సంపాదిస్తున్నట్లయితే సారీ ముప్పై వేలు కనుక మీ ఖర్చులు ఉన్నట్లయితే ఆ ముప్పై వేలు ఇరవై సంవత్సరాలకి ఎంత అవుతుందో చూడండి నెలకి ముప్పై వేలు అంటే నెలకి ముప్పై వేలు అంటే సంవత్సరానికి దగ్గర దగ్గర మూడున్నర లక్షలు సో మూడున్నర లక్షలు ఇరవై ఏళ్ళ పాటు మనకి దగ్గర దగ్గర సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ అనుకోండి సో దగ్గర
ట్వంటీ టైమ్స్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ టైమ్స్ కి పాతికి వేయాలంటే దగ్గర దగ్గర యాభై లక్షలు సో మీరు డెబ్బై ఐదు లక్షలు కవర్ తీసుకుంటే మీకు సరిపోతుంది సో ఈ విధంగా మనం ఎంత కవర్ మనం ఎంత బెనిఫిషియరీ అమౌంట్ మనకు రావాలి అంటే దాన్ని కవర్ అంటాం కదా ఎంత కవర్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ ఈ విధంగా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇంకోటి ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇందులో టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ లో మనకి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి నేను మీకు చూపిస్తాను ఏ ఎందుకు టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం అనేది ఓకే సో ఇంకొక ఏంటంటే టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ మనకి లో ప్రీమియం ఉంటుంది ఓకే సో లో ప్రీమియం అలాగే ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇది ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇందులో రైడర్స్ అవి ఇవి మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఈ వీటన్నిటి రీజన్స్ వల్ల మనం మనం టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలని మనం అనుకుంటున్నాము సో ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు అర్లీగా ఎంత ఎర్లీగా పాసిబిలిటీ పాసిబిలిటీ ఉంటే అంత అర్లీగా ఈ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్స్ తీసుకోండి ఎందుకంటే మీరు అర్లీగా తీసుకుంటే మీరు నెక్స్ట్ జనరల్గా ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది ఇక్కడ ఎన్ని ఏళ్ళ వరకు మనం టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకోవాలంటారు జనరల్గా సో మీరు ఎప్పటి వరకు రిస్క్ మనం ఎప్పటి వరకు రిస్క్ మనకు ఉంటుంది మనం పనిచేసేంత కాలం మనకు రిస్క్ ఉంది అనుకోండి సో మీరు పని మీ మీ పని వల్ల కానీ మీ తిరగటం వల్ల కానీ ఏదో ఒకటి సో అందుకని మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్టీ ఇయర్స్కి రిటైర్ అవుతున్నారు అనుకోండి సో సిక్స్టీ ఇయర్స్ వరకు మీరు ఈ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ తీసుకోండి అదే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మీకు రిటైర్ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ చేసుకున్నారు అనుకోండి సో సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కి మీరు టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోండి ఓకే సో ఇది నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ మనం టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవడానికి సో ఇప్పుడు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముప్పై ఏళ్ళు అయితే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు మీరు ఇప్పుడు కనుక టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ స్టార్ట్ చేస్తే ఏదైతే మీరు ప్రీమియం పే చేస్తారో ఇప్పుడు సో అదే ప్రీమియం మీరు త్రూఅవుట్ మీ ఈ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మీకు వచ్చే వరకు కూడా అదే ప్రీమియం మీరు పే చేస్తారు సో థర్టీ ఇయర్స్లో మీరు స్టార్ట్ చేస్తున్నట్లయితే మీ ప్రీమియం ఎంత ఎర్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో మీరు స్టార్ట్ చేస్తున్నట్లయితే మీ మీ ప్రీమియం అంత లోగా ఉంటుంది సో అదే ప్రీమియం మీరు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు పే చేస్తారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ఈ విధంగా మనం ఎప్పుడు ఎంత వీలైతే అంత త్వరలో మనం టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోండి సో ఇంకొక విషయం చెప్పాను కదా టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ మనం ఇన్వెస్టింగ్ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్టింగ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్టింగ్ చేసే ముందు ఎటువంటి అప్పులు మీరు పెట్టుకోకండి లోన్స్ ఎటువంటి లోన్స్ మీరు పెట్టుకోకండి అదర్ దెన్ హౌసింగ్ లోన్స్ సో ఎవరికి నెలవారీ వడ్డీలు మనకి ఇవ్వాల్సిన అలాంటి అలాంటివన్నీ క్లియర్ చేసేసుకుని ఇన్వెస్టింగ్లోకి రండి ఆ తర్వాత ఫస్ట్ ఎటువంటి అప్పులు ఉండకూడదు రెండోది ఎటువంటి మనకి ఏమంటారు అప్పులు ఎటువంటి లోన్స్ వద్దు సెకండ్ వచ్చేసి మనకి మీరు ఏదైనా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ అలాగే అలా టర్మ్ ప్లాన్ కానీ రెండు టర్మ్ వీలైతే రెండు టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ హెల్త్ ప్లాన్ అదే మీరు ఎంప్లాయర్ అయితే కొద్దిగా ఆలోచించవచ్చు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి బట్ ఎంప్లాయర్ అయినా కానీ మీ ఫ్యామిలీ అని అంతా కవర్ చేస్తుందో లేదో అలాగే గ్రూప్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్సూరెన్స్ ఒకసారి వాటి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ చూడండి సో మీరు ఎంప్లాయర్ అయితే మీకు గ్రూప్ హెల్త్ పాలసీలో మీ ఫ్యామిలీ కవర్ అవుతుందా లేదో ఒకసారి చూసుకోండి ఓకే సో టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలి ఆ తర్వాత మూడోది హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలి ఆ తర్వాత మీరు ఆ తర్వాత మీరు ఇన్వెస్టింగ్ గురించి స్టాక్స్ లో కానీ లేకపోతే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఆ తర్వాత మీరు ఇన్వెస్టింగ్ గురించి ఆలోచించండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ఇంకొక విషయం నేను చెప్తున్నాను మీకు ఇంకొక విషయం నిన్న మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము రెండు విషయాలు మనం ఏదైనా టర్మ్ పాలసీ ఏ కంపెనీలో తీసుకోవాలి అంటే కనుక రెండు విషయాలు మనం డిస్కస్ చేసాము ఆ రెండు విషయాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకటి క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ రేషియో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ రేషియో బై నెంబర్ ఆఫ్ పాలసీస్ ఇంకోటి వచ్చేసి క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ రేషియో బై బెనిఫిట్ బెనిఫిట్ అమౌంట్ ఈ ఫస్ట్ రేషియో ఏంటంటే అండి క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ రేషియో బై నెంబర్ ఆఫ్ పాలసీస్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి నైంటీ ఉంది కదా ఎల్ఐసికి అంటే వంద పాలసీలు కనుక ఎల్ఐసి ఎల్ఐసి కింద ఉంటే వాళ్ళు తొంభై ఎనిమిది పాలసీలకి వాళ్ళు క్లెయిమ్ ఇస్తున్నారు అంటే మనం మీరు క్లెయిమ్ అప్లై చేశారనుకోండి వంద పాలసీలు వంద వంద మంది ఎల్ఐసి దగ్గర వంద పాలసీలు క్లెయిమ్ అప్లై చేశారనుకోండి అందులో తొంభై ఎనిమిది శాతం వాళ్ళు ఆ క్లెయిమ్స్ రిటర్న్ ఇస్తున్నారు సో అది మంచి మంచిది సో నేను చెప్పాను కదా మీకు ఏదైనా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని చెప్పాను లేకపోతే నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ కూడా మీరు దగ్గర దగ్గర నైంటీ ఫైవ్ అబోవ్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ మార్క్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి సో ఇది ఇక్కడ పాజిటివ్గానే ఉంది అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ పాలసీస్ ఇది ఒక్కటే చూడకండి బై బెనిఫిట్ అమౌంట్ చూడండి ఎందుక
మ్యాక్స్ లైఫ్ ఇంకొకటి ఎల్ఐసి ఇంకోటి హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ సో ఈ మూడింటిని మీరు చూసినట్లయితే కనుక ఇక్కడ చూడండి మనకి మ్యాక్స్ లైఫ్ నైంటీ ఫైవ్ దగ్గర దగ్గర నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అదే ఎల్ఐసి కూడా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఇది ఇది ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ కూడా ఇది మోర్ దాన్ నైంటీ పర్సెంట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇది లాస్ట్ టైం ఇది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ డేటా చూడండి ఇది ఇప్పుడు డేటా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ డేటా బట్ రీసెంట్ ఐఆర్డిఐ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ అంటే రీసెంట్లో మనకి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఈ నెంబర్ దగ్గర దగ్గర ఎయిటీ ఫైవ్ అబౌవ్ వచ్చినట్లు ఉంది అది ఒకసారి చూడాలి సో ఈ నేను ఈ మూడు కంపెనీస్ యొక్క వాటిని డిస్కస్ చేస్తాను సో మనం ఈ మూడిట్లో నేను మ్యాక్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి మాట్లాడతాను ఎందుకంటే మ్యాక్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఈ మూడిట్లో మనకి ఎల్ఐసి ఎల్ఐసి కూడా ఈ రెండిట్లో బెస్ట్ మనకి ఎల్ఐసి మ్యాక్స్ లైఫ్ ఈ రెండిట్లో మనం ఇన్వెస్ట్ ఈ రెండిట్లో టర్మ్ పాలసీ తీసుకోవచ్చు బట్ ఎల్ఐసిలో ఏంటంటే ప్రీమియం రేట్స్ చాలా ఎక్కువ సో అందుకని చెప్పి నేను మ్యాక్స్ లైఫ్ చూడండి మనం ప్రీమియం సెటిల్మెంట్ రేషియోస్ బాగానే ఉన్నాయి అలాగే క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ రేషియో కూడా బాగుంది మ్యాక్స్ లైఫ్ వాళ్ళు ఎటువంటి ఇబ్బంది కూడా కల కలిగించట్లేదు చాలా రివ్యూస్లో నేను చూడటం జరిగింది సో మ్యాక్స్ లైఫ్ నేను మీకు సజెస్ట్ చేస్తాను అంటే అంటే నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నాను బట్ మీరు ఏదైనా టర్మ్ పాలసీ తీసుకునే ముందు ఈ రేషియోస్ నేను చెప్పిన అనాలిసిస్ అంతా కూడా తప్పకుండా చేయండి ఓకే సో ఇక్కడ నేను ప్లాన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను చూడండి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఒకటి హెచ్డిఎఫ్సిది ఆ తర్వాత ఫస్ట్ పాలసీ బజార్లోకి రండి ఓకే సో పాలసీ బజార్లోకి మీరు రాగానే మీ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది మీ నేము మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీ మొబైల్ నెంబర్ మీ ఈమెయిల్ సో మీరు కనుక అందులో మొబైల్ నెంబర్ ఇస్తే కనుక వాళ్ళు ఎప్పుడు మీకు ఫోన్ చేసి ఇబ్బంది పెడతా ఉంటారు సో నేను నా పాతది ఏదైతే వర్కింగ్ లేని మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చాను ఇది కొంచెం తప్పు బట్ మనం ఏం చేస్తాం వాళ్ళు కూడా మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు కదండి సో అందుకని నేను పాత ఏదైతే వర్కింగ్లో లేదో ఆ మొబైల్ నేను ఇవ్వటం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఇలాగ లిస్ట్ రావటం జరిగింది బట్ ఇందులో నేను చూశాను ఎల్ఐసి ఎల్ఐసి రాలేదు అందుకని నేను ఎల్ఐసి వెబ్ ఇది ఉండే ఎల్ఐసి ఈ టర్మ్ కూడా ఉంది ఇక్కడ ఎల్ఐసి ఈ టర్మ్ ఉంది సో ఎల్ఐసి మీరు చూసినట్లయితే ప్రీమియం చూడండి ఇది మంత్లీ మంత్లీ ఓకే ఇది యాన్యువల్ ప్రీమియమ్ సో యాన్యువల్ ప్రీమియం మీరు చూసినట్లయితే సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఉంది సో సిక్స్టీన్ థౌజండ్ చాలా ఎక్కువ యాన్యువల్ ప్రీమియం ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే రైడర్స్ నాట్ అవైలబుల్ అనమాట రైడర్స్ కూడా మనకి అవైలబుల్గా లేవు సో మరి మనం నిన్న డిస్కస్ చేసుకున్నట్లయితే టూ రెండు రైడర్స్ని కన్సిడర్ చేయమని చెప్పాను కదా ఒకటి యాక్సిడెంటల్ డిజేబిలిటీ సో యాక్సిడెంటల్ డెత్ కవర్ ఒకటి ఇంకొకటి అందులోనే యాక్సిడెంటల్ డిజేబిలిటీ అనమాట యాక్సిడెంటల్ డిజేబిలిటీ యాక్సిడెంటల్ పార్షియల్ డిజేబిలిటీ సో ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అందుకని చెప్పి వాటి మనం తప్పకుండా ఆ రెండు రైడర్స్ కూడా మనం చూడాలి సో ఇక్కడ మనం చూడండి మ్యాక్స్ లైఫ్ చూడండి ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అలాగే మంత్లీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తుంది సింగిల్ ప్రీమియం అయితే మనకి చూడండి ఎయిట్ తౌ ఎయిట్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మనం యాన్యువల్ పే చేయాలి అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ వచ్చేసి టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ మనం యాన్యువల్ ప్లే చేయాలి యాన్యువల్లీ పే చేయాలి బట్ ఇక్కడ చూడండి మనం ఎల్ఐసి చూసినట్లయితే సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఉంది సో అందుకని నేను ఎల్ఐసిని కన్సిడర్ చేయలేదు సో నేను ఎల్ఐసి వెబ్సైట్లో కూడా వెళ్ళి ఇక్కడ చూడటం జరిగింది ఇలాంటి ఎల్ఐసి వెబ్సైట్లో కూడా నేను వెళ్ళి చూడటం జరిగింది సో ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ మీ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేసి ఫిల్ చేయండి ఓకే సో ఇక్కడ నా నేమ్ ఏజ్ అలాగే జెండర్ సెలెక్ట్ చేస్తాను ఇలాగ నెక్స్ట్ ఇంకో పేజ్ వస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ క్లిక్ చేయండి సో టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఏదో ఒకటి ఈ టర్ ఈ టర్మ్ కానీ ఇలాగ ఈ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి కదా వీటిలో నేను ఈ మూడు టర్మ్ ప్లాన్సే సో ఇక్కడ ఈ టర్మ్లోకి వెళ్ళండి నేను ఈ టర్మ్ చెక్ ఈ మూడు చెక్ చేశాను సో ఈ టర్మ్లోకి వెళ్ళండి ఇలాగ ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేయండి సో ఇక్కడ చూడండి కవరేజ్ ఇలా కిందకి రండి ఇక్కడ కవరేజ్ అని ఉంటుంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ మళ్ళీ మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది సమ్ ఎష్యూడ్ దగ్గర నేను కోటి రూపాయలు సమ్ ఎష్యూడ్ పెడుతున్నాను ఇందాక చెప్పాను కదా ఎలాగ ఈ సమ్ ఎష్యూడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము పాలసీ టర్మ్ వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు థర్టీ ఇయర్స్ కాబట్టి థర్టీ నేను నెక్స్ట్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు పెడదాం అనుకుంటున్నాను సో థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే టోటల్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్సే దీని మ్యాక్సిమం థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్సే సో నాన్ స్మోకింగ్ నేను సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ కోట్ అని చెప్పి నేను
చూసాం రివ్యూస్ అలాగే ఇక్కడ మనం చూసాం కదా క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ రేషియో బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ పాలసీస్ బెనిఫిట్ అమౌంట్ కూడా మ్యాక్స్ ఇన్సూరెన్స్ బాగానే ఉంది అందుకనే మ్యాక్స్ ఇన్సూరెన్స్ అని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది సో మీరు ఇలాగ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ మ్యాక్స్ ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ మీ డీటెయిల్స్ అన్ని చెప్పండి ఓకే మీరు పేరు అలాగే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీరు స్మోక్ చేస్తారా లేదా మీ ఈమెయిల్ మొబైల్ నెంబర్ కూడా నేను పాత వేరే మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది సో మీరు అన్ని డీటెయిల్స్ చేసిన తర్వాత టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ మీరు ఎగ్రీ చేసినట్లయితే మీకు ఇలాగ ఒక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి వన్ ల్యాక్ సారీ వన్ క్రోర్ టర్మ్ పాలసీ కవర్ అలాగే ఇయర్స్ నేను ఫర్ టర్మ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ దగ్గర దగ్గర మనకి యూ కెన్ చూస్ టర్న్ బిట్వీన్ టెన్ అండ్ ఫిఫ్టీ అన్నాడు సో నేను దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇక్కడ నుంచి ఫార్టీ ఇయర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఓకే సో ఫార్టీ ఇయర్స్ కనుక నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే నా ప్రీమియం వచ్చేసి నెలకి నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ నెలకి నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఇందులో మనం ఇది కూడా చేసుకోవచ్చు మనం సో ఫార్టీ ఇయర్స్ ప్రీమియం పెట్టాం కదా సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ అని చూపిస్తుంది ఏజ్ అలాగే ఇక్కడ మీరు ప్లాన్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అడిషనల్ ఫార్టీ మీరు మీకు కనుక క్రిటికల్ ఇల్నెస్ ఉంది అనుకోండి సో క్రిటికల్ ఇల్నెస్ ఎప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారంటే మీరు మీకు ఆల్రెడీ క్యాన్సర్ కానీ హార్ట్ అటాక్ కానీ డయాబెటీస్ మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా ఉన్నాయి అలాగే మీరు ఎప్పుడైనా మెడికల్ టెస్ట్ చేయించుకున్నప్పుడు మీకు కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని కనుక మీరు డాక్టర్ ఒపీనియన్ కనుక తీసుకుంటే ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో మీకోసం నేను ఇక్కడ యాడ్ అని చేస్తున్నాను సో ఆ పాలసీని యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇంకొక మనం ఇంకా రైడర్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు సో ఇండియన్ నేను ఇక్కడ నేషనాలిటీ ఇండియన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆర్ యూ డయాబెటిక్ అంటుంది నో ఓకే సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే త్రీ నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ మనకి టెన్ ల్యాక్ కవర్ మనకి త్రీ నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా పే చేయాల్సి వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ప్రొసీడ్ అనే ప్రొసీడ్కి వెళ్దాం నెక్స్ట్ అలాగే డిజబిలిటీ కవర్ కూడా నేను పెట్టుకుంటాను ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మిగతా యాక్సిడెంట్ డెత్ అండ్ డిజబిలిటీ కవరేజ్ ఇది తప్పనిసరిగా పెట్టుకోండి సో ఇందాక మనం క్రిటికల్ ఇల్నెస్ మనం త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అక్కడ ఎక్స్ట్రా మనం ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అక్కడ అది యాడ్ అయింది సో జనరల్గా మీకు అవసరం లేకపోతే ఈ క్రిటికల్ ఇల్నెస్ తీసేయచ్చు సో క్రిటికల్ ఇల్నెస్తో పాటు థర్టీన్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది సో క్రిటికల్ ఇల్నెస్ మీరు తీసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా మీరు పెట్టుకోవచ్చు వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఇది తప్పకుండా సెలెక్ట్ చేసుకోండి యాక్సిడెంటల్ డెత్ అండ్ డిజబిలిటీ కవరేజ్ సో మీకు ఏదైనా యాక్సిడెంటల్ వల్ల డెత్ కానీ డిజబిలిటీ కానీ కనుక వస్తే డిజబిలిటీ అంటే ఏమంటారు ఏదైనా మీ చే చేతులు కానీ కాళ్ళు కానీ ఇరిగిన అలాంటప్పుడు మీకు ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనేది అడిషనల్ కవర్ వస్తుంది యాక్సిడెంటల్ కవర్ వస్తుంది మీరు వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ రూపీస్ దానికి మంత్లీ పే చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు బై నో అని కనుక వెళ్తే కనుక మీరు ఆన్లైన్లో ఈ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ చేయొచ్చు క్రిటికల్ ఇల్నెస్ చూసుకోండి అందరికీ అది అవసరం ఉండదు బట్ మీరు కనుక ఇలాగ డయాబెటిక్ కానీ మీరు ఏదైనా ఇతర ఇతర మీకు ఆరోగ్యతరమైన సమస్యలు ఉంటే కనుక మీరు తప్పకుండా క్రిటికల్ ఇల్నెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ లో క్రిటికల్ ఇల్నెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవద్దు ఎందుకంటే మెడి మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ మనకి టూ త్రీ ఇయర్స్ కి రివైజ్ అవుతూ ఉంటుంది అక్కడ కూడా మీకు ఈ క్రిటికల్ ఇల్నెస్ కవర్ కూడా పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బట్ ఇక్కడ కనుక మీరు క్రిటికల్ ఇల్నెస్ కనుక పెట్టుకుంటే కనుక సో ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ మీరు క్రిటికల్ ఇల్నెస్ కనుక పెట్టుకుంటే కనుక అది పెరగదు సో చూసారు కదా ఇక్కడ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ సో ఈ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ మ్యాక్స్ మ్యాక్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఆన్లైన్ టర్మ్ ఆన్లైన్ టర్మ్ ప్లస్ అనమాట ఈ ప్లాన్ పేరు ఓకే సో మీరు ఇదే ప్లాన్ మనకి ఇక్కడ చూడండి ఆన్లైన్ ప్లాన్స్ అని ఇలా క్లిక్ చేయొచ్చు సో ఆన్లైన్ ప్లాన్స్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి క్యాలిక్యులేట్ ప్రీమియమ్స్ అని ఉంటాయి ఆ పేజ్ మీరు వెళ్ళండి సో ఇందాక మనం ఏదైతే ప్రాసెస్ ఇక్కడ చెప్పాను సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మీ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ మీరు ఇవ్వచ్చు ఓకే సో మీరు ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు మీరు సో ఈ ప్లాన్లో మీరు చూడవచ్చు ఎందుకంటే ఈ ప్లాన్ మనం మ్యాక్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశానంటే ప్రీమియమ్స్ మనకి అవైలబుల్గా కొంచెం తక్కువ అలాగే మనకి ప్రీమియం తక్కువ అలాగే మనకి రైడర్స్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది మీరు రొట్టి టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్సిడెంటల్ డిజబిలిటీ కనుక మీరు పెట్టుకుంటే కనుక సంవత్సరానికి పదకొండు వేలు పన్నెండు వేలతో సరిపోతుంది సో ఇది మీరు ఎప్పటి వరకు అంటే కనుక మీకు మీరు ఎప్పటి వరక
సో తప్పకుండా మీరు ఆ మెడికల్ టెస్ట్లో కూడా పాల్గొనండి సో పాల్గొని అన్ని జెన్యున్గా డీటెయిల్స్ మీ ఏవైతే డీటెయిల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా జెన్యున్గా ఇవ్వండి సో జెన్యున్గా ఇస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జెన్యున్గా ఉంటే మనకి ఈ పాలసీ మనకి తప్పకుండా వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి అలాగే మీరు అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు కూడా హడావుడిగా చేయకండి అన్ని డీటెయిల్స్ పర్ఫెక్ట్గా చేయండి బట్ ఇక్కడ వరకు మీరు ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ కూడా మీరు ఫిల్ చేయొచ్చు బట్ మెడికల్ టెస్ట్ అవన్నీ కూడా మీ సిటీలో వాళ్ళు ఏవైతే హాస్పిటల్స్ లింక్ అయ్యి ఉన్నాయో అక్కడికి వెళ్ళి మీరు మెడికల్ టెస్ట్ తీసుకోవచ్చు ఆ మెడికల్ రిపోర్ట్స్ వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా ఈ కంపెనీ వాళ్ళకి ఏదైతే హాస్పిటల్ ఉందో డైరెక్ట్గా వాళ్ళు మ్యాక్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్కి ఆ మెడికల్ రిపోర్ట్స్ ఇచ్చేసి మీకు దగ్గర దగ్గర ఇది ఫిఫ్టీన్ టూ వీక్స్ నుంచి ఫోర్ వీక్స్ లోపు మీకు పాలసీ మీకు రన్ అయ్యే రన్ కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి మీకు అర్థమైంది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను హెచ్డిఎఫ్సి కూడా నేను చూశాను బట్ మనకి ప్రీమియం కొద్దిగా ఎక్కువ హెచ్డిఎఫ్సిలో అలాగే మనకి మ్యాక్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా బాగా బాగుంది సో మీరు కనుక కన్సిడర్ చేయాలనుకుంటే కనుక మ్యాక్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు అలాగే మీరు ఈ మూడిట్లో చూడండి మ్యాక్స్ లైఫ్ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ అలాగే ఎల్ఐసి ఎల్ఐసి చెప్పాను కదా ప్రీమియమ్స్ ఎక్కువ మనకి అందుకనే హెచ్డిఎఫ్సి కానీ మ్యాక్స్ లైఫ్ కానీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో మ్యాక్స్ లైఫ్ మనకి బాగానే ఉంది కాబట్టి అలాగే ప్రీమియం కొద్దిగా రీజనబుల్గా ఉంది కాబట్టి మ్యాక్స్ లైఫ్ నేను సెలెక్ట్ చేశాను తప్పకుండా మీకు డౌట్స్ ఉంటే తప్పకుండా ఒకసారి మ్యాక్స్ లైఫ్ వాళ్ళకి కాల్ చేయండి సో ఇక్కడ మనకి నెంబర్స్ కూడా కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ఆ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ద్వారా వాళ్ళ వాళ్ళకి కాల్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి కాంటాక్ట్ అజ్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి మీరు కాల్ చేసి వాళ్ళకి ఈ ప్రాసెస్ మీ యొక్క డీటెయిల్స్ వాళ్ళకి చెప్పచ్చు ఇందులో మీరు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని కూడా అడిషనల్గా యాడ్ చేయొచ్చు సో వాటి వాటన్నిటి గురించి మీరు ఈ నెంబర్స్కి కనుక కాల్ చేస్తే కనుక వాళ్ళు మీకు చెప్తారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటారు సో టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ నాకు ఎల్ఐసితో బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సో నేను ఎల్ఐసి వైపు వెళ్ళట్లేదు సో వన్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ ఏదైనా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు హెచ్డిఎఫ్సి అలాగే టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అలాగే లైఫ్ ఇన్ ఎల్ఐసి అలాగే మ్యాక్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఓకే సో ఈ ఇది ఈ ఇది మీకు ఐఆర్డిఏ వాళ్ళ వెబ్సైట్లో దొరుకుతుంది లేటెస్ట్ది కూడా ఒకసారి కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి సీఆర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టూ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అందులో హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ యొక్క రేటింగ్ పెరిగి ఉంది సో ఎల్ఐసి మ్యాక్స్ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఈ మూడుట్లో ఏదో ఒకటి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో నాకు కన్వీనియంట్గా రైడర్స్ అన్ని బాగున్నాయి అలాగే మనకి ఈ పాలసీ కూడా కొద్దిగా తక్కువ అలాగే క్లెయిమ్ పాలసీస్ వీళ్ళు బాగా సెటిల్ చేస్తున్నారు అలాగే బెనిఫిషియరీ అమౌంట్లో కూడా వీళ్ళ రేషియో బాగుంది అలాగే వీళ్ళ రివ్యూస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ కూడా ఈ మ్యాక్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్లో తీసుకుంటాం జరిగింది అందుకని నేను మ్యాక్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ మీకు సజెస్ట్ చేస్తున్నాను నేనైతే ఎటువంటి టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ నేను తీసుకోలేదు ఎందుకంటే నేను లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి నాకు ఎల్ఐసిలో ఆల్రెడీ నేను ఒక ఇంతకు ముందు ఎప్పుడో నేను ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక టర్మ్ టర్మ్ పాలసీ ఉంది సో ఆ టర్మ్ పాలసీ గురించి నేను ఇప్పుడు వెతకటానికి చూశాను సో బట్ ఆ టర్మ్ పాలసీ అది డిస్ డిస్కంటిన్యూ చేసినట్టున్నారు బట్ నా పాలసీ అయితే రన్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ ల్యాక్ కవర్ దగ్గర దగ్గర నేను టెన్ థౌజండ్ పే చేస్తున్నాను టెన్ థౌజండ్ ఇయర్లీ సో ఆ ప్లాన్ నేను మీకు చూపిద్దాం అంటే ఎల్ఐసిలో అది కనపడలేదు ఇంకొకటి నాకు ఎండోమెంట్ ప్లాన్ కూడా గత ఎయిట్ ఇయర్స్గా నేను ఒక ఎండోమెంట్ ప్లాన్ కూడా అందులో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ అవుతుంది లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్సిడెంటల్ అలాగే ఇంకా క్రిటికల్ ఇల్నెస్ కూడా అది ఒక ప్లాన్ జీవనానంద్ అని చెప్పి గత ఎనిమిదేళ్ళగా నేను ఆ పాలసీలో కంటిన్యూ అవుతున్నాను సో ఆ పాలసీ కూడా నాకు ఎల్ఐసి నుంచే ఉంది సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే నేను ఈ మ్యాక్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ నేను యూజ్ చేయలేదు సో ప్రస్తుతానికి అయితే నాకు ఎల్ఐసిలో ఇంతకుముందు గత ఐదేళ్ళగా పాలసీ రన్ అవుతుంది కాబట్టి నేను ఇంకా ఏది తీసుకోలేదు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ వచ్చేసి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ నేను వర్క్ చేసే కంపెనీ నాకు నా ఫ్యామిలీకి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో ఇంతకుముందు నేను ఎల్ఐసి జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ ఎల్ఐసి ఇన్సూరెన్స్ ఉంది కదా ఐసిఐసి లాంబర్డ్ ఎల్ఐసి కదా ఐసిఐసి లాంబర్డ్ సో అదే అదే ఇన్సూరెన్స్ నాది ఇప్పుడు కూడా సో ఆ ఇన్సూరెన్స్తో నాకు బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సో పర్సనల్గా నేను ఎటువంటి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్కి ఇంకా తీసుకోలేదు బట్ ఫ్యూచర్లో తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను సో రేపు నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్లో నేను మీకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్
మాకు తెలిసిన ఒక ఏజెంట్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఏది సజెస్ట్ చేస్తే మా డాడీ మా ఫాదర్ దాన్నే నాకు ఇది తీసుకోమని చెప్పడం తెలుసు కదా మన ఎల్ఐసి పాలసీస్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి సో నాకు అప్పుడు అంత అవేర్నెస్ లేదు వాటిని ఇప్పుడు నేను డిస్కంటిన్యూ చేసే ఉద్దేశం కూడా లేదు సో ఏదైతే ఎండోమెంట్ పాలసీ నాకు దగ్గర దగ్గర ఇంకొక సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్లో అది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పాలసీ అది సో ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్లో ఎండోమెంట్ పాలసీ ఎలాగో నాకు చేతికి మెచ్యూర్ అయిపోయి చేతికి వచ్చేస్తుంది సో టర్మ్ పాలసీ అయితే మరి కంటిన్యూ చేస్తున్నాను ప్రస్తుతానికి చూడాలి ఈ టర్మ్ పాలసీ డిస్కంటిన్యూ చేయొచ్చో చేయకూడదు లేకపోతే నేను తప్పకుండా ఈ మ్యాక్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ నేను ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నాను ఓకే నేను ఎటువంటి ఇది మీకు జస్ట్ సజెషనే నేను నాకు ఎటువంటి ఎల్ఐసి పాలసీ నుంచి కానీ ఎటువంటి మ్యాక్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ నుంచి నేను ఎవరి గురించి నేను ప్రమోట్ చేయట్లేదు ఇందులో సో నేను మీకోసం ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది సో మీకోసమే నేను ఇది చెప్తున్నాను ఎటువంటి ప్రమోషన్ గురించి కాదు సో తప్పకుండా మీరు ఈ పాలసీస్ అన్ని చూసి ఇందులో బెస్ట్ పాలసీ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు ఈ వీడియోలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక తప్పకుండా మీరు కామెంట్స్ చేయండి నేను రిప్లై అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి మాట్లాడతాను హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఒక హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ చూపిస్తాను మీకు ఎలాగా ఏంటి అని చెప్పి దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే తప్పకుండా మీరు కామెంట్ చేయొచ్చు అలాగే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో మన ఛానల్ గురించి చెప్పండి అలాగే మన ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్